。在《甄嬛传》中，甄嬛给不少人送过礼，但大多数都是嫔妃，只有方若姑姑是个例外。然而，正是因为这次送礼，甄嬛才有机会成功复宠。这究竟是怎么回事呢？今天让我们来一起看看吧。甄嬛给方若姑姑送礼，发生在沈眉庄贾运失宠之时。那时太医刘本被华妃买通，向四大爷报告说沈眉庄怀有身孕。恭喜皇上。恭喜小主，小主确有身孕，已一月有余。四大爷闻言很是高兴，于是打算进封沈眉庄。朕想尽一尽沈贵人的位分，不料遭到皇后阻拦。只是这样一来，贤福宫就有两位主位了。若要迁宫别居，恐怕沈贵人有着身孕也不方便。倒不如诞下皇子的时候来个喜上加喜吧。皇后这话说的相当冠冕堂皇，四大爷还真是挑不出什么错来，于是只能更换另一种奖赏办法。这话说的也是，只是朕总得赏他点什么吧。金银珠宝的都是小巧，既暂且不能封嫔，不如先赐了封恨，想了个。惠子，除了四大爷的恩赏，沈眉庄还得到了太后亲赐的贵簪。惠贵人，这个发簪真是精致啊，是太后欣赏的吧？是，太后知道惠贵人有孕，特地的叫人送了来。那簪手上的和合二仙。是多子多福，如意双全之意。讲到这儿，可以说沈眉庄在后宫中的恩宠一时无人能及。甄嬛也替沈眉庄感到高兴，姐姐求子得子，当真是大喜啊！然而乐极生悲的是，不久后沈眉庄就被爆出来假孕争宠。皇上，事到如今，奴婢再也不敢欺瞒皇上了。小主，他其实根本没有身孕，这些衣服也不是奴婢偷窃的，是小主。前两天信气到了，弄污了衣裤，让奴婢去丢弃的。这些衣裤就是铁证啊！启禀皇上，小主并无身孕。这下可惹恼了四大爷。四大爷得知沈眉庄假孕时有多开心，此刻就有多生气。而齐二哈还在那儿抖机灵似的拱火。皇上，婉贵人与惠贵人一向交好。不知今日之事。此言一出，四大爷立刻就暴怒的喝止了。住口！那么大家认为四大爷这样做是代表他相信甄嬛吗？其实不是，四大爷生性多疑，而甄嬛与沈眉庄一向交好，因此四大爷怎么可能没有怀疑过甄嬛知晓沈眉庄假孕争宠，却隐瞒不报？既然如此，四大爷又为何要喝止齐二哈呢？我认为原因有二：一是因为四大爷此时和甄嬛正处在热恋期，他不想因为这事失去好。好不容易得来的纯元周边，二是四大爷作为九五至尊，他非常看重自己的颜面，一个欺君罔上的沈眉庄就够让他难堪的了。再来一个知情不报的甄嬛，岂不是显得他很容易被人欺骗与蒙蔽？这让四大爷的颜面往哪儿搁？所以四大爷虽然制止了齐二哈的煽风点火，但他终究是对甄嬛起了疑心。于是从这以后，很长的一段时间里，四大爷都没有再踏足碎玉轩。就算甄嬛自己来养心殿外求见。四大爷也是将他拒之门外。主啊，皇上这会儿不愿听，也不愿意想沈答应的事儿，我看您还是请回吧。这下可急坏了甄嬛，因为她自己失宠是小，要紧的是她想在四大爷面前替沈眉庄求情，但现在四大爷连见面的机会都不给她，任凭她有三寸不烂之舌也是无计可施。就在这时，锦溪给她指了一条明路：“小主。”要我说，你何不去求一求方若姑姑？她原是你的教引姑姑，现在又是御前的人。甄嬛闻言，顿觉前方柳暗花明，于是紧接着就要对方若展开送礼攻势。你瞧瞧，帮我把这个给她，就说我求她帮忙，想法子好好照顾眉庄。好，哎，再去我妆台上拿一管罗子带给方若，就说她在御前行走，眉毛淡了不好看。小主，去啊！要知道罗子带可是千金难求。内务府的人说，今年波斯国出产罗子带甚少
，一共只得三。因此，甄嬛这次送礼可谓是既贵重又别致，而这贵礼也没有白送。方若收到礼物后，当天晚上就用罗子带画了个眉毛，并引起了四大爷的注意。你画的眉毛是远山带。不得不说，四大爷真不愧为后宫第一美妆博主。就这眼力，恐怕就是每日里精于化妆打扮的嫔妃也鲜有能及。而方若接下来的回答，也可以说是甄嬛能够成功复宠的关键。是，奴婢伺候纯元皇后画过远山带。所以自己也会画。这里方若提到纯元，大家认为方若是无意还是有意？我认为方若是故意这么说的，因为纯元和甄嬛二人，方若都曾见过，因此他对二人相貌上的相似了然于心。此时他特意提起纯元，就是为了让四大爷由纯元联想到甄嬛。这样一来，四大爷对纯元的思念之情就有可能转移到甄嬛身上。毕竟正主已逝，四大爷要想宣泄心中的恋母与思念。就只能找甄嬛。显然，方若这步棋走得很对。四大爷当天晚上就决定留在碎玉轩。启禀小主，皇上说今夜会过来，请小主准备着。而甄嬛也醒悟过来。越是这个时候，我倒越不敢去了，只能等皇上消消气儿，再慢慢承诺。前两日我气昏了头，你冷眼瞧着宫里，一个一个巴不得我沉不住气去求皇上，巴不得皇上也处置了我。我怎能如了他们的心愿？于是，一整个晚上，甄嬛都没有提及关于沈眉庄的任何事儿。倒是四大爷先沉不住气，出声询问甄嬛怎么不替沈眉庄求情。不为沈氏求情，而甄嬛像是早就知道四大爷会这么问，脱口而出：“路遥知马力，日久见人心。此时若有端倪，必定有迹可循。”尽管甄嬛这番话说得很圆润，可还是不能打消四大爷的疑心。只见四大爷又接着发问：“人人都说你与沈氏亲厚，沈氏之事必与你有牵连，怎么你也,也不为自己抛白？”让我们来看看甄嬛是如何回答的。虽然三人成虎，但四郎是明君，又知晓嬛嬛心细，自然不会听信一面之词。四郎若真疑心嬛嬛，恐怕嬛嬛此时就不能与四郎如此并头夜话了。不得不说，甄嬛情商是真高。这番回答既夸赞了四大爷的睿智，又暗示四大爷与他是心意相通的，定然会相信他。其实这里四大爷已经有所松懈，可还是想最后再试探一下甄嬛的诚心。你就如此相信朕？对你没有一分疑心，而甄嬛显然拿捏了四大爷的心思，知道说什么话才能触动他。四郎是嬛嬛枕边人，若连自己枕边人都不信，那嬛嬛还能信任谁，依靠谁呢？果然，四大爷闻言疑心尽消，于是伸出一只手与甄嬛的手相握。至此，甄嬛与四大爷算是重归于好。不得不感叹，送礼确实是门技术活。谁能想到，一壶罗子带竟能帮助甄嬛成功复宠？